2008, tôi học năm ba đại học, vẫn thuê nhà ở khu giải phóng, đoạn gần một nhánh kênh của sông Tô Lịch, không nhớ ngõ nào, chỉ biết là ở gần cầu trắng đường giải phóng, ai ở đó điểm danh nhé, đã ở được một năm, không có vấn đề gì xảy ra cho đến khi con em tôi nó vào ở chung. Phải kể về con em tôi một đoạn ngắn đã, mọi người chịu khó đọc nhé, vì nó là nhân vật chính mà, nó kém tôi một tuổi, không phải em họ hàng gì. Chỉ là chơi với nhau ở quê Đang luyện thi vào đại học Lên ở chung với tôi cho có chị có em Nó ở được tầm một tháng thì xảy ra chuyện Hai người bạn thân nhất của con em tôi là Minh và Phong Trong đúng hai tuần lần lượt mất Tôi thương con bé em lắm Gần như cùng lúc nó phải chịu nỗi đau lớn Khi mất đi hai người bạn mà nó yêu quý Chuyện của nó đôi lúc tôi thấy sao giống trong phim vậy Nhưng vì lý do cá nhân Tôi sẽ không kể lẻ dài dòng nữa Vào để luôn con bé sau đám tang Minh thì lên ở với tôi luôn Nó bảo ở quê chỉ khiến nó nhớ hai thằng ghê gớm Nó không chịu được Từ dạo đó, con bé bắt đầu bị stress nhiều ốm đau bệnh tật liên miên Lại hay khóc Rồi khi nào tôi đi vắng là y như rằng Con bé lấy dao cứa tay Nói chung tay nó nhiều sẹo lắm Nhiều lúc tôi bực quát lên với nó Nhưng nó lại khóc lóc và bảo rằng Chỉ có cách đây mới không làm nó thấy đau đớn trong tim Tôi hay dẫn con bé đi chơi lòng vòng Hà Nội Nghĩa là đừng cho nó ở nhà nhiều Nó lại điên lên cắt động mạch tay Mà chết thì tôi ăn nói sao với bố mẹ nó Thường thì hai đứa leo lên xe đạp đạp dạo quanh bờ hồ Rồi ngồi trả đá ở nhà hát lớn Hồi đó trả đá nhà hát lớn còn đang thịnh Người người lên đó ngồi uống trà Hóng xe cộ đi lại Hai đứa ngồi uống trà đến 11 giờ đêm mới bò về nhà Tối hôm đó Hai đứa về muộn khoảng 12 khuya giờ mới về đến cổng, mở cổng đi lên gác, tả sơ qua về phòng trọ tôi kia đá. Nhà chủ có 4 tầng, mỗi tầng 2 phòng và một nhà vệ sinh. Phòng tôi ở tầng 2, cầu thang riêng và đi vòng phía sau nhà chủ. Dưới chân cầu thang có một cánh cửa sắt bị khóa. Nghe cô chủ bảo là nhà kho, vứt các thứ tùm lum dưới chân cầu khóa lại cho chắc thôi. Khỏi phải nói, cái hẻm từ cổng vào cầu thang chỉ rộng khoảng 1 mét. Sâu tầm 3 mét, tối hun hút, đặc biệt cực tối ở cây gầm cầu thang. Phòng tôi đi ngang qua một phòng. Phòng này là ông mà cô chủ nhà gọi là bố chồng và bác trai con ông ở, và có ban thờ. Nói chung mỗi lần qua phòng này cũng hơi hốt vì ảnh thờ người chết hướng thẳng với cửa ra vào. Kể sơ qua đó thôi, tiếp vụ con bé nhé. Sau khi hai chị em đi qua gầm cầu thang và leo lên gác hai, hồi đó mình cũng gan dễ sợ. Chẳng sợ ma miếc gì Về tới phòng Thì con bé tự dưng quay ra tôi hỏi Trong khi tôi mở khóa phòng Chị gọi em à Tôi ngạc nhiên Bảo từ nãy bận mở cửa Gọi cô làm cái gì Con em tôi không nói gì Rồi đi vào nhà Không chỉ có hôm đó thôi Những ngày sau Đôi khi đang ngồi học bài Tôi xem phim Nó cũng quay qua hỏi tôi Chị gọi em à Mà tôi có giờ hơi gọi nó là giờ đâu Tôi với nó hay gọi nhau bằng tên Nick Block Hồi đó thịnh hành Block mà Nên tôi bảo nó có vấn đề rồi Nó bảo Rõ ràng em nghe thấy có ai gọi tên em mà Tôi mới giật mình Hỏi Thế à Em có hay nghe thấy có Có Từ dạo hôm đi chơi về khuya đó Em hay nghe thấy có ai gọi em theo kiểu giật giọng ý Em cứ tưởng là chị Rồi chị bảo không phải nên em ghê lắm à Thế gọi thế nào Rõ ràng có ai gọi em là Thương ơi Thương ơi mà Tôi với nó bắt đầu đoán giả đoán non Có thể là thằng Minh về gọi con bé Nhưng con bé gạt phát Bảo thằng Minh không gọi tên nó hẳn ra thế Hay có thể em có khả năng biết tương lai Biết đầu tiếng gọi đó từ tương lai muốn em giúp đỡ thì sao Nó cũng gật gà gật gù Hai chị em vẫn đi chơi như bình thường Lúc về sớm lúc về muộn có mỗi việc mài đít ở nhà hát lớn mà ngày nào cũng đến Đôi khi thấy tuổi trẻ thật phi thường Nhưng mà mọi suy đoán đều chật lất Khi mà bắn một tháng Con bé bắt đầu nằm mơ Những giấc mơ lặp đi lặp lại một cách đáng sợ Tôi với con em nó vẫn đi chơi bờ hồ thường xuyên Hình như dạo đó nghiện trà đá bờ hồ mí trà đá nhà hát lớn rồi hay sao á Tại cũng rảnh rang Con bé em thì tử dạo hai thằng bạn thân mất nó nói với tôi là nó không học được cái gì vào đầu Nên năm nay nó không thi đại học nữa Chờ tinh thần ổn định Tôi được cái chiều con bé Nó phân tích thế tôi cũng thấy thương Giờ nghĩ lại Thấy mình không phải 
nếu mà hồi đó bắt ép nó ôn thi thì nó vẫn giữ được nếp học nếu năm đó không đỗ thì còn năm sau thì con bé sẽ có cái bằng trong tay âu cũng là do tôi hồi đó còn trẻ con không được suy nghĩ sâu xa như bây giờ thôi lại lan man kể tiếp vụ kia một buổi sáng cuối thu tầm giữa tháng 9 hay sao ý không nhớ nổi thời gian hai chị em ngủ dậy thì con bé túm chặt tay tôi nói hôm qua em nằm mơ kinh quá chị ạ à. mơ gì tôi ngái ngủ hỏi lại nó em mơ thấy có cái bóng trắng đứng ngoài cửa sổ dòm em miêu tả sơ qua cái phòng của em hồi đó cho các bác tưởng tượng phòng thuê mà nên chỉ rộng khoảng 16 đến 18 mét vuông gì đó thôi có ban công trước cửa phòng nè cửa sổ với cửa chính ở cùng một bên tường nhé khi mà đi qua hành lang tới cửa chính rồi đi một đoạn nữa là thấy cái cửa sổ giường gỗ xịn kê đối diện với cửa sổ cách một cái bàn học nhé gì mà ghê vậy Chắc người mệt nên cô lại mơ linh tinh thôi mà. Thế có nhìn thấy rõ co. Em cũng không biết là mơ hay thực nữa. Em thấy cái bóng này từ mấy hôm trước rồi. Lúc đầu cũng nghĩ như chị. Nhưng rồi em cứ thường xuyên thấy nó. Mà càng ngày cái bóng đó càng rõ chứ. Nó thật lắm. Cái cảm giác sợ sợ khi nhìn thấy nó. Nhưng chẳng hiểu sao đến sáng thì em lại nghĩ mình nằm mơ chị ạ. À. Tôi bắt đầu hơi hốt hốt rồi. Cứ thử tưởng tượng có người đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình thì cũng hơi kinh. Nhưng vì tôi có nuôi thêm con mèo, nên cửa sổ lúc nào cũng phải mở để cho nó leo ra ngoài đi vệ sinh. Thế nên dù con bé có kể vậy, tôi cũng không có đóng cửa sổ. Và lại, chỗ ban công ở bên ngoài gần cửa sổ vứt đầy rác rưởng. Bàn ghế hỏng thì chẳng có thằng nào nó trèo qua cái đống hổ lốn đó mà ngó nghiêng chị em tôi chỗ cửa sổ. Tôi cũng vẫn nghĩ chắc là do con bé tưởng tượng. Nhưng tôi lầm, con bé vẫn mơ giấc mơ ấy, lúc thì thường xuyên, lúc thì thi thoảng, lại một buổi sáng giữa tháng 10, khi tôi tỉnh dậy thấy con bé nó mắt đỏ hoe nằm ôm tôi chặt cứng, rồi chắc lại nhớ thằng Minh đây mà. Tôi ôm con bé vỗ về, hỏi han, lại khóc à, nín đi chị thương. Nó quệt nước mắt, kể, hôm qua em lại thấy nó, cái bóng, chị ạ, à, lần này rõ lắm. Em biết chắc nó là con gái chị ơi Em thấy rõ mặt nó co Em không thấy rõ lắm Chỉ thấy cái bóng đó có mái tóc dài lắm Nó cứ đứng ở giữa cửa sổ nhìn chằm chằm vào em này Tôi gài hết cả người Chí tưởng tượng lại bay bổng Thế là hai chị em cứ nằm ôm nhau Nói trước là tôi với nó không phải lét đâu nha Bằng chứng là hồi đó tôi thích một dài ghê gứng Cứ thích âm thầm thui Ôi đúng là tuổi trẻ Tôi nghe đâu đó có người mách ma sợ tỏi với dao, nên tôi mua ngay một bó tỏi về nhà treo đầy trên cửa sổ. Cửa sổ vẫn cứ phải mở, dao kê dưới đầu giường chỗ con em nằm. Xong đâu đấy tôi bảo với con em, yên tâm rồi, mà nó sợ tỏi lắm. Kê dao đầu giường con ma sẽ không làm gì em đâu. Đi trả thôi nào. Vẫn giữ nếp cũ, hai chị em ăn cơm xong lại đạp xe lên nhà hát lớn ngồi. Cũng không hẳn là ngồi có hai chị em đâu. Mà hồi đó còn có rất nhiều người lên đó ngồi Giết rồi hai chị em quen được khá khá người trên đó Đặc biệt chơi thân với anh chị làm ở web tình nguyện trẻ Cũng đôi khi theo chân anh chị đó vào làng SOS ở Mai Dịch Thăm các trẻ em bị chất độc màu da cam Mà lạ là hồi đó ai cũng mê góc giết cơ Giết thành ra hai chị em cũng nghiền Hay theo mấy người bạn xem dâu róc Hết tài gờ translate, HGC Rồi các dâu bé bé ở trường kiến trúc xây dựng có thím nào nghe góc thì biết năm 2008 có gâu góc do Patson gâu góc đầu tiên được lên TV khung giờ cao điểm lúc 7 giờ tối mà hơn 1.000 người tham gia đó các thím xem clip đó sẽ thấy có quét qua hai con bé là tụi tôi đó hồi tưởng lại hồi đó ở nhà hát lớn có hai con bé con hay để xe đạp dưới bậc thang nhà hát lớn một đứa tóc xoăn tiếp xù mì như mì tôm con em tôi đó một đứa tóc ngắn ngủn Hai đứa mặc áo đen dây dợ, đeo lùng lẳng ở tay, cổ, móng tay móng chân sơn đen xì. Tôi có chút khiếu vẽ vời, nên hay lấy mắt nước vẽ mấy cái hình lên gò má cạnh đuôi mắt, nhìn rất chi là bùi đời. Lại kể một đứa bạn chết, một đứa thất tình, nên đứa nào cũng tâm trạng, tập tuệ hút thuốc, giết thành thói quen, các thím đừng ném em. Con gái dân góc đứa nào cũng phì phèo điếu thuốc, mí lại, hồi đó trẻ trâu. Nghĩ hút thuốc quên sự đời Ai rẻ có quên được cái gì đâu Sầu lại càng sầu 
lại còn có vẻ phong cách nữa chứ Miêu tả tôi hồi đó xíu thôi Để các bạn tưởng tượng là tôi cũng mạnh mẽ như con trai Nên việc đối mặt với ma mãnh không liễu yếu như các gái khác nhé Còn giờ tôi ngoan lắm mà Đi làm rồi Thành con gái chính cống rồi Hiền lắm mà Thôi lại chật lất vấn đề rồi Quay lại chuyện cái bóng Bắn đi khoảng độ dăm hôm Thì đêm của một hôm nghe đầu là khoảng 25 đến 27 tháng 10 gì đó đó Tôi đang ngủ ngon thì con em tôi đập tôi một kia vào mặt rõ đau, tình cả ngủ. Tôi quay qua thấy con bé đang mắt mở chừng chừng nhìn ra cửa sổ. Tôi lay nó mà nó không ý kiến gì. Mãi một lúc nó mới tỉnh hay sao ý. Nó ngồi dậy ôm tôi khóc. Hồi đó chắc con bé tốn mấy chục lít nước mắt quá. Hết khóc hai thằng bạn, đến khóc con ma. Tôi vỗ về một lúc cho nó bớt sợ nó mới kể với tôi làm tôi nổi hết da gà. Mất ngủ tới sáng. Nó kể nó lại thấy bóng đứa con gái đó Lần này thì nhìn thấy rõ hơn rồi Con bé đó trẻ lắm Tóc mái cắt cụt lùn giữa chán ý Không có lông mày Cứ đứng gần sát cửa sổ nhìn con em tôi Rồi mãi sau con em tôi thấy con bé nhành miệng ra cười với nó Mà điều đặc biệt là Miệng nó không có một cái răng nào Toàn lợi là lợi Ngoài ra Con bé còn nghe thấy tiếng nước róc rách chảy đâu đó nữa Đến sáng bảnh mắt Tôi mới hỏi kỹ con bé về đêm qua Hai đứa lại ngồi phân tích từ đợt con bé bắt đầu nằm mơ Nó không nghe thấy tiếng ai gọi nó nữa Mà cứ nghe thấy tiếng nước chảy Hồi đầu nhỏ lắm Nó cứ nghĩ tiếng nước ở nhà vệ sinh Nhà vệ sinh chỗ đó của tôi cách phòng tôi một phòng là của ông với bác chủ nhà ở nhé Không để ý Tới hôm qua thì nghe rõ lắm Cứ như ngay sát bên tai ý Thế là tôi suy ra Chắc con ma đó chết đuối Dám lắm ấy chứ Tôi với con bé đó biết chuyện không còn đùa được nữa Thế là chạy xuống nhà hỏi cô chủ nhà Cô ơi, cho tụi cháu hỏi ở đây ngày xưa có phải có ai chết đuối không ạ? À? Cô chủ ngớ người một chút, rồi cảnh giác Có chuyện gì à? Khu này làm gì có người nào chết đuối đâu? Nhìn lại cũng đúng thật Khu tôi ở một bên là nhà Một bên là con kênh đen ngòm Chưa đủ sâu để làm chết ai nhưng nhớ đâu không chết vì chết đuối thì chết vì mùi thối thì sao Một nhánh của sông Tô Lịch mà Dạ không, cháu chỉ hỏi thế thôi Không có gì đâu cô Cô chủ cũng không hỏi nhiều Tụi tôi lếch thích đi lên Tôi cũng thắc mắc Thế quái nào mà tỏi không làm gì được con ma nữ đó Con dao cũng chẳng tác dụng gì Đúng là ăn hại Sau này lướt chuyện ma nhiều Mới biết để dao đầu giường cũng phải để đúng cách Nếu không thì không tác dụng gì Nhớ mang máng là dựng con dao ấy lên chứ không để nằm xuống Nhưng vẫn không chịu dỡ mấy chùm tỏi xuống khỏi cửa sổ Dao vẫn kê đầu giường Dù sao lúc đó sợ rồi Cứ nghĩ mấy thứ đó không tác dụng nhưng có còn hơn không Lại nói Tại sao chỉ mình con bé em tôi nó thấy con ma đó Còn tôi như bị mù điếc Không nghe thấy ai gọi tôi Dù tôi trùng tên con bé đó Không thấy con ma đó ở ngoài cửa sổ không mơ miếc gì về con ma đó dù ngày nào hai chị em cũng thảo luận về nó. Cứ như tôi chẳng có tí liên quan nào đến mối quan hệ của con em tôi với con ma đó. Bị ra rìa rồi ý. Nhiều lúc nghĩ mình cũng ganh lắm. Muốn nhìn thấy ma một lần xem ra sao. Có xó nước đái như lời mọi người vẫn kể hay co. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy mình may mắn. Không bao giờ nhìn thấy cõi âm. Sau này mới biết do con em tôi nó ốm yếu, bệnh tật. Nên bọn ma mãnh nó dễ tiếp cận Còn tôi khỏe như di Không đau yếu chi hết Khí dương trội nên bọn ma nó chả làm gì được Tôi bàn với con em Bảo nó về quê nói với mẹ để đi xem bói xem nó đang đối mặt với cái gì Vì mẹ nó hay đi hầu đồng nên chắc biết rõ vấn đề tâm linh này hơn mấy đứa ù ù cà cạc, cạc như tôi Nhưng con em nó không chịu Nó bảo nó không muốn mẹ nó lo Mấy cả nó không muốn về nhà lúc này Chuyện gia đình con em tôi phức tạp lắm Kể nữa lại dài dòng Túm cái váy lại thì là lúc đó rất căng thẳng Con em tôi nó chẳng muốn về chút nào Tôi kéo một bà chị về ngủ cùng cho đỡ sợ Ba người vẫn hơn một người Phải nói Hồi đó cũng vui Cứ khi nào đứa nào buồn vệ sinh Thì kéo đàn kéo đống đi ra hành lang Một đứa vào hai đứa đứng ngoài đợi Thay phiên nhau trông đi tè Rồi lại nằm kể chuyện cười cho nhau nghe phải nói bà chị kia của tôi cũng có khiếu kể Bà kể chuyện nào thì cười chảy nước mắt luôn chuyện ấy Cũng dân lóc rít nhé Nói chung rất vui Nhưng đến nửa đêm Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng con mèo nhà tôi gào kinh quá
thì thấy con em tôi lại mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa sổ. Cái mặt nó vô hồn lắm, tôi nhìn cũng hãi kinh. Tôi lay ngay bà chị dậy để bà ấy xem biểu hiện con em tôi cho bà biết hai chị em tôi không bịa chuyện. Quan sát con em một hồi, vẫn thấy nó mở trừng mắt nhìn về cửa sổ. Tôi ngó cái cửa sổ thì chẳng thấy cái gì cả, nhưng vẫn giận giận. Tôi gọi nó, nó chẳng thưa gì. Đến lúc vỗ mạnh vào vai kêu nó dậy, lúc đấy nó mới lại như tỉnh giấc, ngồi dậy ôm giết lấy tôi với chị kia, hoảng loạn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lại còn bắt tôi đi đóng cái cửa sổ vào. Tôi cũng hơi ghê, nhưng vì lo cho con em, nên lấy hết can đảm bỏ ra khỏi giường, đóng cửa sổ. Ngó quanh nhà với gầm giường thì thấy con mèo nhà tôi nấp sau gầm giường dương mắt nhìn tôi. Tôi gọi nhất định không ra, lại còn nghe thấy tiếng gừ trong cổ họng nó như đang đe dọa tôi ấy. Tôi cũng hãi, nhảy ngay lên giường. Ba chị em ngồi một góc thấy lạnh lạnh người, da gà nổi hết lên, thì kéo chăn chùm kín người. Sau một hồi khóc lóc sốt hết cả ruột, tôi với chị kia cũng dỗ được con bé nín, bắt nó kể xem nó thấy gì. Nó lại thấy con ma nữ đó. Con ma tóc mái cụt lùn, không có lông mày, không có răng đó vẫn nhẹ cái miệng toàn lợi là lợi ra cười với con em tôi. Nó cứ đứng đó cười mãi không thôi. Con em tôi thì chết chân nhìn nó như bị thôi miên, cảm giác rất kinh và sợ hãi. Nhưng nó không tài nào động đậy được chân tay, không tài nào mở miệng được, không tài nào nhắm mắt được. Cho đến khi con em tôi thấy tay con ma nữ đó, bàn tay trắng ởn, ngón tay dài gấp đôi bình thường đầy xương sầu thò vào trong cửa sổ một cách từ 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 thì con em tôi được tôi với chị kia lay tỉnh tôi với chị không ai nói câu gì chỉ nhìn nhau mắt xanh lại sợ không động đậy được thế rồi con em tôi nó hóng mặt lên nghe ngóng mắt nó cứ như dại đi ý nó vừa hóng vừa bảo với tụi tôi các chị nghe xem có nghe thấy tiếng nước chảy không tôi nhìn chị chị nhìn tôi nói thiệt Hai đứa chả nghe thấy cái gì hết á, con mèo cũng chẳng kêu gì, cứ nằm im trong giường. Bên kia phòng ông với bác cũng ngủ say, không một tiếng động. Im ắng đến ghê người mà con em nó cứ nói có tiếng nước chảy, rõ lắm. Tôi với chị lại ôm nó vỗ về an ủi. Nó lúc ấy lại tiếp tục hoảng loạn, bịt tai lại mà miệng vẫn cứ làm nhảm. Sao em vẫn cứ nghe thấy tiếng nước chảy vậy? Nó lại khóc, tôi với chị lại vỗ về. Ôm nó chặt cứng cho nó đỡ sợ vì lúc đó người nó run lên, lạnh lắm, kéo chăn lên tận cổ, chỉ thò mặt ra ngoài. Ôm nhau đến tầm 3 giờ hơn thì mệt quá, cả ba chị em thiếp ngủ, ngủ ngồi mới sợ chứ, ngủ gà gật đến khi trời sáng mới dám nằm xuống giường và đánh một giấc đến trưa. Ban ngày thì chẳng sợ nữa, ba chị em dậy đi chợ nấu cơm, lại tí tần đùa nhau. Đến chiều... Tự dưng cô chủ lên gác gọi chị em tôi xuống nhà hỏi chuyện. Hôm qua làm gì mà con mèo nhà mày kêu kinh thế, cô không ngủ được. Dạ, cháu cũng không biết nữa, cháu cũng giật mình. Này, cô bảo, cô nhớ ra rồi, hồi cụ cố chồng cô, tức mẹ của mẹ chồng cô chủ, còn sống. Khi cô về đây ở, thì kể cho cô nghe là hồi xưa kia con kênh này nó vẫn còn là một nhánh sông tô lịch, nước vẫn còn sạch và trong lắm. Có cô gái trẻ chết trôi sông rạc vào đây. Khỏi phải nói, ba đứa nhìn nhau mặt cắt không còn hột máu. Vì lời cô kể trùng với chuyện của mấy đứa gặp quá, mà cô cũng bảo là gái chết trẻ trôi sông nữa chứ. Còn ma đó là con ma nữ. Và càng khẳng định nó chết đuối vì con bé em tôi cứ nghe thấy tiếng nước chảy. Thế là tụi tôi mới thật thà kể hết mọi chuyện với cô. Nhưng cô chủ lại gạt phăng đi bảo. Tụi mày toàn nói càn, cô nghe láng máng thế. Chứ có biết là thật đâu Và lại bao người đến thuê ở đây nào có thấy con ma nào Có mà chúng mày hay đi chơi đến khuya Mới dẫn ma về nhà thôi Cô bảo chúng mày cứ đi mua hoa quả bánh kẹo Vàng hương về Đặt ở ban công và cúng chúng sinh cho nó thôi không làm phiền nữa Hồi đó có biết gì về ma mãnh Lễ lạt đâu Nghe cô nói cũng gật gù nghĩ đúng Nên cúng chúng sinh để con bé em được yên thân Nhưng chẳng đứa nào biết cúng Thế mới bảo cô là chúng cháu sẽ mua lễ, rồi buổi tối cô lên thắp hương cúng hộ chúng cháu. Cô chủ nhà được cái dễ tính với thương người, nên cũng đồng ý cúng cầu cho tụi tôi. Tối đó, tôi nhớ rõ lắm, vì chính xác vào ngày 31 tháng 10, ngày ma quỷ ở phương Tây, nhưng cũng là ngày ma quỷ của tụi tôi. Thật sai lầm khi nghe lời cô chủ nhà. Tụi tôi mua hoa quả, 
bánh kẹo vàng mã nén hương như lời cô bảo rồi sắp ra cái mâm nhựa hồi đó sinh viên mà làm gì có mâm sắt mà cái mâm này giờ vẫn theo tôi nhé đợi khi nào cô ăn cơm xong thì lên cũng giúp tụi tôi khoảng tầm 10 giờ gì đó cô mới lên đốt hai cây nến ở hai bên mâm rồi thắp ba nén hương lầm bẩm cúng nhưng đang cúng giờ chừng trời thì lặng gió nhé hai cây nến tắt cô chủ sau này kể lúc đó cô gai hết cả đốt sống miệng không nói được nữa phải mất một lúc cô mới làm chủ được cơ thể cô sợ quá cắm nén hương vào khe của chồng vàng mã rồi vội đi xuống nhà ngay mà không nói tụi tôi câu nào tụi tôi nghĩ chắc cô cũng xong rồi nên cũng an tâm còn ngây thơ nghĩ hai cây nến tắt là do gió thôi nên ba đứa xem phim đợi hương tàn rồi phá cỗ lúc đó tầm 11 giờ rồi nên cũng đói ăn tạm mấy cái bánh Tôi không biết để chân hương ở đâu nên cứ vứt ở góc nhà gần cửa ra vào, còn vàng mã thì đi đốt. Xong xuôi tụi tôi nghĩ chắc sẽ ổn, nên đi ngủ với nhau. Ai rè, đêm đó là đêm con ma nữ đó quậy con em tôi tới bến. Vẫn như đêm qua, tôi lại nghe thấy tiếng con mèo nhà tôi nó gào thảm thiết làm tôi phải giật mình tỉnh dậy. Ngó đồng hồ thì thấy khoảng hơn 12 giờ 30 phút, tôi theo thói quen đưa mắt nhìn khắp xem con mèo tôi đâu thì thấy nó ở cuối giường, mắt sáng choang nhòm nhòm ra cửa, lông thì dựng đứng hết cả lên. Tôi thấy nó thế mới ngồi dậy bế nó vào lòng nựng thì trong căn phòng lúc đó tối om, tôi thấy lờ mở dáng con em tôi đang đứng gần cửa ra vào. Vẫn như đêm qua, tôi lại nghe thấy tiếng con mèo nhà tôi nó gào thảm thiết làm tôi phải giật mình tỉnh dậy. Ngó đồng hồ thì thấy khoảng hơn 12 giờ 30 phút, tôi theo thói quen đưa mắt nhìn khắp xem con mèo tôi đâu thì thấy nó ở cuối giường, mắt sáng choang nhòm nhòm ra cửa, lông thì dựng đứng hết cả lên. Tôi thấy nó thế mới ngồi dậy bế nó vào lòng nựng thì trong căn phòng lúc đó tối om. Tôi thấy lờ mở dáng con em tôi đang đứng gần cửa ra vào. Phòng tôi ở đầu hội, ngay trước cửa nhà cô chủ là cây đèn đường, nên chẳng bao giờ tối, mà lúc nào trong phòng cũng hắt ánh sáng của cây đèn đó, nên thấy rõ mắt con em tôi mở chừng chừng nhé. Thế nào mà đêm đó cây đèn đường tắt, phòng tôi tối om, chỉ lờ mờ thấy do ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ của phòng bác chiếu sang, hai phòng thông nhau cái ô bé tí ở gần trần nhà. Tôi mới gọi con bé, nhưng con em tôi nó vẫn hí hoáy mở cửa, tôi nghĩ nó buồn vệ sinh, nhưng thấy lạ, nếu muốn đi vệ sinh nó thường gọi tôi để đi cùng má. Thế rồi tôi đập vào chân bà chị kia, rồi nhảy ra bật đèn xoay người con em tôi lại, phải nói gì hết sức. Nó mắt mở thao láo quay mặt về phía tôi mà như chẳng thấy tôi trước mặt Mắt nó cô hồn bỏ sừ Em không còn biết miêu tả thế nào cho các bác tưởng tượng ra nữa Tôi gai cả người mới lay nó tỉnh Mà nó không chịu tỉnh Cuối cùng tôi tát nó một cái Lúc đó nó mới hoàn hồn Nó nhảy ngay lên giường làm tôi cũng giật bắn người nhảy lên theo nó Chị cũng tỉnh rồi Lại tiếp tục cùng tôi chứng kiến cảnh con em tôi hoảng loạn và khóc nhiều dễ sợ nhiều hơn bình thường ý Hai đứa lại ôm nó cho nó bớt sợ Mắt lấm lét nhìn ra hướng cửa sổ Rồi lại cửa chính Sau khoảng hơn 30 pH khóc ngon lành Con em tôi mới chịu nín Sáng sau khi không sợ nữa Nó mới kể tụi tôi nghe đêm qua Nó thấy gì Còn lúc này tụi tôi chỉ hành động và quan sát thui Chớ không có hỏi nó cái gì hết Nên đoạn này tôi lắp ghép lời Nó kể sau này với diễn biến vụ việc Cho mạch lạc nhé Như thường lệ con bé em tôi lại thấy con ma nữ đó Vẫn cái nụ cười không răng quái gở đứng ở cửa sổ Rồi nó chỉ tay vào con em tôi Rồi nó rời đi khỏi cửa sổ Xuất hiện ở cái khe cửa chính Cửa chính của tôi lúc đó có một khe nhỏ do kính cửa vỡ ra Tôi cứ để đó không dán vào để cho thoáng nhà Con em tôi thấy nó vẫy tay với mình Thế là con em tôi cứ như bị ai thôi miên Đi về phía nó Cho đến lúc tôi gọi nó Thì nó mới điều khiển được cơ thể mình con em tôi khóc một hồi, nó hoảng loạn bảo tụi tôi, đừng để em ngủ, em không muốn ngủ, các chị đừng cho em ngủ nhé. Thế là tôi dậy đi pha cho nó cốc cà phê, lúc đó có bà gói, tôi pha hết luôn, cho nó uống. Mắt nó vừa nhắm vừa uống, nó cứ rũ người ra trực ngủ. Tôi thì tát nó mấy hồi để nó tỉnh táo, không cho nó ngủ, cũng nghĩ nếu nó ngủ thì con ma đó kéo nó đi mất, lúc đấy tôi phải làm sao. Thế nhưng chẳng cưỡng lại được, con em tôi nó lại gục xuống ngủ mất trong khi đang uống cà phê, tôi lay nó mãi, 
khoảng 4 pH sau nó tỉnh Nó lại khóc lóc Nó làm nhảm trong hoảng loạn Còn mà đó nó lại đến Các chị nghe thấy tiếng nước chảy co Đừng cho em ngủ Nó cười với em Em nghe rõ giọng cười của nó Em nghe thấy nó bảo em là Tao thích mày rồi đó Tiếng nước chảy sao mỗi lúc một to thế Em thấy ngạt thở chị ơi Tôi buông ngay nó ra không ôm nó nữa Ngạt thở lắm Hu hu Con em tôi khóc quá trời luôn Lại dỗ nó Hồi đó sợ ma thì ít mà sợ nó bị ma bắt thì nhiều Nên cứ chăm chăm vào con bé thôi mà không quan tâm đến cái gì nữa Tôi cho nó uống nốt cốc cà phê còn giờ kia Nói là cho uống Chứ thực ra là ép Cứ ngửa đầu nó ra mà lấy thìa xúc vào Nó thì buồn ngủ chối chết rồi Chẳng thiết gì nữa Được hết cốc cà phê Nó bắt đầu tỉnh táo Mấy chị em lúc này đói Nên lôi hoa quả cũng lúc tối ra gọt ăn Hình như hồi đó là táo hay lê gì đó không nhớ Chỉ nhớ là con em tôi ôm tôi Bà chị kia thì ngồi gọt hoa quả Mọi việc đều làm trên giường nhé Hồi đấy sợ chẳng dám ra khỏi giường Ăn xong một quả Vừa ăn vừa chọc nhau cười cho bớt sợ Khoảng đâu chừng 2 giờ 30 phút sáng hay sao ý Con em tôi non nói nó buồn ngủ rủi Không chịu được nữa Lúc đầu tôi không cho nó ngủ đâu Bắt nó tỉnh Nhưng rồi nó van xin tôi cho nó ngủ Cái giọng van xin đó làm tôi mềm người Cũng gật đầu cho nó ngủ Thế là nó nằm xuống Tôi với chị tiếp tục gọt hoa quả ăn Lại kể chuyện cười Bà chị này có khiếu kể chuyện cười lắm nhé Hai đứa chẳng còn sợ gì cứ vừa ăn vừa nói Lại cười như nắc nẻ Thiệt là mấy đứa không gặp ma thường thế lắm Lúc này tụi tôi vẫn còn hoài nghi con bé em lắm Cũng chỉ tin 8 9 phần thôi còn một đến 2 phần còn lại là chưa chịu tin Dám lắm có thể con em tôi nó bị thần kinh phân liệt Cơ thể yếu nên thần hồn nát thần tính Tất cả đều do trí tưởng tượng của nó theo dệt lên Hoặc cũng có thể là con em tôi nó diễn Cơ mà nếu diễn thì đạt quá Lại kéo dài hơn tháng trời Thế thì phục lắm. Tôi vừa cắn miếng táo vừa quay sang con em tôi ngó nó. Thì thấy nó nhoẻn miệng cười. Tôi mới nạt nó. Gớm. Bảo đi ngủ thì không ngủ. Lại nằm hóng chuyện thế kia. Chẳng thấy nó ý kiến gì. Vẫn nằm cười. Tôi lay nó. Ê, cười cái gì mà cười. Đi ngủ mau. Chị kia cũng hùa theo. Không thì ngồi dậy mà ăn táo nghe chị chém tiếp đi cưng. Cũng chẳng thấy nó phản ứng Vẫn cứ cười Tự dưng con em tôi nó ngồi bật dậy Cười ha hả Vàng khắp phòng Cười như được mùa ý Cười to và sảng khoái lắm Nhưng cơ mà lúc đó chị với tôi có kể chuyện gì buồn cười đâu mà nó cười to vậy Tôi với chị tái mặt nhìn nhau Nó thì cứ ngồi đó Ngửa mặt lên trần nhà mà cười rũ rượi ý Tôi với chị tái mặt nhìn nhau Nó thì cứ ngồi đó Ngửa mặt lên trần nhà mà cười rũ rượi ý Tôi hốt quá, tát nó ngay Em làm chị sợ đó Làm gì mà cười kinh vậy Nó vẫn cười mới chết chứ Thế là bà chị tiếp tục tát nó lia lịa cho nó tỉnh Mà nó không tỉnh tí nào Tôi thì cũng đánh và véo mạnh nó mà nó không kêu Cứ cười thôi mới kinh chứ Phải rơi vào khoảng gần 10 pH gì đó Nó cười như ma làm Cứ nghĩ xem Đêm tối có đứa nằm cạnh các thím bật dậy Cười như điên ấy các thím có hái không Em với bà chị cứ đánh nó cật lực, mà lạ càng đánh nó càng cười. Nó đều biết đau là gì hay sao ấy. Em vừa đánh vừa gọi con bé. Tỉnh dậy em ơi, tỉnh dậy em ơi. Đang cười thì đùng phát con em tôi dứt cơn. Nó cúi mặt xuống không ý kiến gì. Tôi lại tát nó, được hôm đánh con em mà không bị nó đánh lại. Nên cứ nhiệt tình thôi, vừa tát vừa gọi. Làm sao thế em? Có chuyện gì vậy em? Con em tôi liếc xéo tôi một cái, tôi thể không bao giờ quên ánh mắt nó, sắc lạnh. Nó liếc tôi không hề giống tình cảm của chị em như bình thường, mà cứ thế nào, tôi không biết tả kiểu gì. Nó lạnh lẽo, cô hồn, và mang sắc thái căm ghét tôi ý, và cũng không bao giờ quên được cái giọng nói của nó phát ra trong đêm đó. Đêm ngày 31 tháng 10 năm 2008, em nào, nó hỏi tôi như vậy, còn cái giọng thì gằn lên, ồm ồm. Lại thành thành, hơi chói tai Không biết diễn tả thế nào Nhưng không phải giọng con em tôi Ngay cả lúc gần giọng cũng không như vậy Sau này tôi có bắt nó thử gần lên Thì âm thanh cũng chẳng thể nào Giống cái âm thanh ma quái như đêm đó Gai ốc chạy dọc người Tôi nghe mồ hôi lạnh lấm tấm Sau lưng và trên trán Mình sợ lắm đó Lần đầu tiên mình chứng kiến người bị ma nhập 
tay nó thì lạnh ngắt Nó nhìn mình ghê gớm Nó gằn giọng với mình đến kinh Nhưng trên hết tôi lại rất tỉnh táo Tôi cần phải gọi con em tỉnh bằng được Nếu không thì tôi mất em Thế là tôi lại tích cực tát nó Tát mạnh lắm nhá Tay tôi rát hết cả lên Mà má nó thì không thèm đỏ lên tí nào Thế rồi tự dưng Con mèo của tôi gào lên kinh dị Rồi nhảy về phía cửa sổ chạy ra ngoài Lúc đó tôi mới thấy con em tôi nó tỉnh Bằng chứng là khi nó tỉnh Thế là nó lại hoảng loạn và khóc nấc lên Đến là sốt ruột Thôi thì thả thấy nó khóc còn hơn thấy nó cười Thế là tôi với bà chị Tiếp tục ôm nó cho nó khỏi lạnh Vì con em tôi cứ run lên bần bật Chả hiểu vì lạnh hay vì sợ nữa Còn tôi thì lo con mèo Chạy đi đâu mất Nhưng cũng chẳng dám ra ngoài gọi nó vì sợ Phải nói lúc này mới để ý Phòng tôi ánh điện sáng choang Rồi mà trông vẫn cứ u u tối tối Kiểu gì đó cứ như có làn khói mỏng răng khắp phòng vậy Ba chị em trùm chăn kín mít Không dám ngủ nữa thức đến sáng Mà đêm đó ăn táo nhiều Uống nước nhiều nên bụng đầy nước Cả ba chị em đều buồn Mà không dám mở cửa đi ra nhà vệ sinh Sợ đến phát khiếp rồi ấy Thế là tôi mới lấy cái nồi cơm điện cũ Chỉ là xong bên trong nồi thôi nhé Bình thường làm nồi nấu rau Nhưng tôi kệ Tôi bảo tè vào đây Mai đi đổ Mua xong mới dùng Thế là ba chị em thay phiên nhau đi vào xong cơm điện, thoải mái vô cùng. Sáng hôm sau tôi với chị hộ tống nó đến bến xe để nó bắt xe về nhà, bảo mẹ nó đi xem thế nào. Chứ cái kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra như này, tôi không dám chắc còn đối phó nổi nữa co. Con em tôi phải ở nhà mất một tuần mới lên, hồi đó tôi chưa có dùng điện thoại di động, nên cứ mòn mỏi chờ nó lên để xem tình hình thế nào, sốt hết cả ruột, rồi thì nó lên. Nó mới kể tôi biết Nó về bảo mẹ Mẹ nó đi gặp bà Đồng để xem Lúc đầu bà Đồng bảo không xem được Vì gọi dí con ma đó nó không chịu lên Thế là mẹ nó dắt nó đi theo Lúc đó con ma đó nó mới chịu ra gặp Bà Đồng gọi dí Hồn con ma nó nhập vào con em tôi Đầu tiên bà Đồng hỏi nó là ai Nó gằn giọng bảo Tào đáng tuổi kỵ của chúng mày Mà dám xưng hô hỗn xược thế hả Vâng thưa cụ Vậy cụ cho con hỏi cụ là ai? Ở phương nào? Sao lại theo con bé này? Bà đồng thay đổi ngay cách xưng hô kẻo nó giận. Nó điên lên thì chết. Tao là con sen. Ở đợ cho nhà chủ. Nhưng mà tao ở được chẳng bao lâu. Đến năm tao 15 tuổi. Tao bị lão chủ hiếp rồi nó cạo lông mày tao. Bẻ răng tao. Trói tao lại rồi ném tao xuống sông. xác tao giạt đến khu này. Thì cứ nằm lại đó cho đến khi người ta lấp sông. Làm nhà. Thì tao cứ ở đó. Xương tao tan vào đất rồi Giờ nằm dưới chân cầu thang nhà này Thảo nào mà cái gầm cầu thang Nó lúc nào cũng tối đen hun hút Dù có bật đèn ở hành lang Từ cái lúc biết thế Cứ đi qua cái cánh cửa sắt Ở gầm cầu thang đó là em hốt lắm Nhắm mắt nhắm mũi leo lên cầu thang Về phòng mình mới thở phào Bao nhiêu đời người sống ở đây Tao gọi đều không thưa Riêng con bé này thì nó nghe thấy tiếng tao Nên tao thích nó lắm Tao cô đơn lắm Chỉ chơi một mình thôi Tao muốn nó xuống đây chơi với tao Mong cụ tha cho cháu nó Cháu đốt cho cụ một hình nhân Cho cụ chơi với nó có bầu có bạn nhé Cụ đừng tìm con bé này nữa Không Tao không thích Tao chỉ thích con bé này thôi Kỳ kèo một hồi Bà đồng bảo đốt cho ba con hình nhân Con ma nữ đó mới chịu Và hứa sẽ không tìm gặp con em tôi nữa Và nghe tới đây thì câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng kết thúc Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể mang đến những nội dung tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bây giờ, hãy cùng chờ đợi những tập truyện thú vị tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.